Hola, mi nombre es Claudia, tengo 25 años, soy farmacéutica y nada, estoy muy ilusionada por participar en este torneo porque vi a Chema organizarlo desde el principio pues, con muchísima ilusión. Me gusta el tenis desde pequeña y, y considero que es un gran momento para poner a Lili Álvarez en el lugar que se merece dentro del tenis español. Hola a todos, soy Diego Jiménez, redactor del mundo de break, amante del tenis y por eso estoy aquí. Creo que volver por un día a jugar con una guina de madera es una magnífica iniciativa y una manera de homenajear a esos pioneros que han construido este deporte y que hacen que sea tan grande como es ahora. La figura de Lili Álvarez merece algo así y merece que todos la recordemos y la conocemos por todo lo que han hecho por este deporte. Así que a disfrutar. Bueno, pues estamos ya en la entrega de trofeos del primer torneo de tenis Vintas Lili Álvarez, categoría femenina. Entrega el trofeo David Vicente, organizador del torneo, a Victoria Araujo, subcampeona de la primera edición del torneo de tenis Vintas Lili Álvarez. Espectacular, la verdad es que enhorabuena, ha sido memorable, un, un partido increíble. Felicitaciones, enhorabuena, Victoria. Muchísimas gracias. Encantada, encantada de haber participado en este torneo. Está, está encantada de haber participado, nos agradecemos, agradecemos su participación y nada, enhorabuena, ha sido una final muy, muy disputada. Bueno, y pasamos a José Luis, pasamos a la campeona, entrega el trofeo David Vicente a la campeona de la primera edición del torneo de tenis vintage Lili Álvarez, Claudia González, conocida como Martina Navratilova. Sí, la verdad es que hace honor a ese apodo, el apodo de Martina, lo habéis podido disfrutar en esta grandísima final. Que no es un apodo que le venga gratuito. Enhorabuena, Martina. Gracias. Bravo, bravo. Espectacular. Y eh, Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, va a entregar el trofeo de subcampeón a Javier Macarro. Enhorabuena. Sí, la verdad es que es impresionante. Oye. Ha hecho un partido increíble. Y ahora va a hacer la entrega al trofeo de campeón. Al otro finalista, nada más y nada menos que Diego Jiménez. Sí, la verdad que ha hecho un partidazo increíble, o sea, espectacular, espectacular. Ahí está. No, pues no mordiéndolo, ¿no? No, no, pero no muera muy, no muera muy fuerte. Ahí están. Y ahí, ahí. Los dos campeones con el presidente de la Federación de Tenis Española, Miguel Díaz. Muchas gracias. Vale, ahora. Bueno, pues tenemos aquí a la persona que se ha llevado el trofeo, que es una obra de arte de parte de Miguel Corroto, que lo ha querido donar para el torneo de tenis vintage de Lili Álvarez. Y bueno, ha salido ganadora María Ruiz, conocida como Lili. Y, y bueno, pues aquí se la entrega David Vicente. Así que un aplauso para María, como diría Richard Weimer, María, que se lleva esta magnífica obra de arte hecha por nuestro alumno Miguel Corroto. Muchas gracias María. ¿Quieres decir algo? No, que muchas gracias a vosotros por eh, la organización del torneo y por todo, que ha sido muy chulo. Esto. Y estoy aquí encantado de estar en este maravilloso torneo. Os voy a contar una anécdota. Yo empecé a jugar al tenis allá por los años 60, en Mar de Plata, y mi entrenador, mi primer maestro, Felipe Losícero, me contó una anécdota. Me dijo, vos sabéis que eres la mejor jugadora de tenis. De aquel momento, claro. Y yo no le supe qué decir. Y él me dijo, Lili Álvarez. Me dijo que la vio ganar el torneo de Buenos Aires allá por 1930 ante la jugadora argentina más potente del momento, que creo que se llamaba María Bussell. Y me dijo que vio una maravilla de partido. Increíble. Me dijo, Lili Álvarez fue pionera. Fue la primera mujer que se puso pantalones en una cancha de tenis. Pero es que además fue la primera mujer que usaba el cambio de empuñadura a la hora de realizar los golpes, y eso fue fascinante. Así que me parece increíble que hoy aquí en Madrid se rinda tributo a Lili Álvarez con este maravilloso torneo de raquetas de madera. Así que es un honor para mí estar aquí y es un honor para mí contribuir a la causa de este maravilloso homenaje. ¡Viva Lili Álvarez!